ஓகே கைஸ் ஆக்சுவலாக கிளம்பியாச்சு இப்போ தான் ஃபியூல் அடிச்சுட்டு கிளம்புறோம் இங்கேயும் ஆறே ஆயிடுச்சா சொன்னோன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு ஏறும்போது எட்டு எட்டே காலம் ஆயிரும் சரி நம்ம போவோம் ஏதோ இவர் தான் எப்பயுமே ட்ரோனு த்ரீ சிக்ஸ்டி வச்சுருப்பார் அதனால் ட்ரோனுக்கு பஞ்சம் இல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு பஞ்சம் இல்லை க்ரோப் கோப்ரோக்கும் பஞ்சம் இல்லை அதனால் ஒரே ஃபன்னாக தான் போகும் சொன்னால இந்த ரோட் சூப்பராக இருக்கும்னே பாருங்கள் வியூ தெரியுதான்னு தெரில ஏதோ தெரியுதா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் அவன் ஒரு பொள்ளாச்சி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பொள்ளாச்சி முதல் இப்படி தான் இருக்கும் இன்னமும் நல்லா க்ரீனிஷாக கவோடு ரோடு ஃபுல்லுமே அது மட்டும் இல்லை இந்த சத்தி ரோடே அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ தான் மரத்தெல்லாம் வெட்டிட்டாங்க சூப்பராக இருக்கும் இந்த வழி சார் மிஸ்ஸிங் தி ஓல்டு மெமரிஸ் என்னமோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து குமரன் குன்று அதை க்ராஸ் ஆகி தான் போயிட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து குன்னூருக்கு கரெக்டாக நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர்கள் உள்ளன எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ நேரத்தில் ஏறுவோம்னு தெரில குன்னூருக்கே நாற்பத்தி அஞ்சுனா நாற்பத்தி அஞ்சு அதெல்லாம் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியல ஏன்னா நான் மேக்ஸிமம் காரமடையிலேருந்து போகிறனால என்னால் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் இங்கே வந்து என்னன்னு தெரில நான் அந்த வழியாக காரமடை வழியாக போய் போனேன்னா எனக்கு ஒரு எயிட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் என்னமோ வரும் இந்த வழியாக வந்தேன்னா நான் கிலோமீட்டர்ஸை கனெக்ட் வைக்கல பட் ஆனால் ஒரு ரோடுக்கும் அதோட ஃபீலுக்குமே வேணால் இந்த வழியாக வரலாம் சூப்பராக இருக்குது யாரோட எதுவும் பெருசாக பைக்கு கார் எந்த நடமாட்டமும் இருக்காது ரொம்ப ஐ மீன் எந்த நடமாட்டம்னா இப்போ இது இவ்வளோ பெரிய பஸ் போகுதுன்னா என்ன குருட்டு இதுவான்னு கேட்காதீங்க பஸ்ஸுன்னு இல்லை நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு காரமட ரோடு அளவுக்கு வந்து இங்கே ரஷ்ஷாக இருக்காது ஏன்னா அங்கே போயிட்டு பைக் போயிட்டு கார் போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் பீப்புள்ஸ் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க இங்கே பாருங்களேன் அந்த வியூவை சே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் அந்த பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வழியாக வரும்போது நீங்கள் அதே நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லை நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க சார் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ஏன்னா ரசிச்சுட்டே போகலாம் நீங்கள் எப்படியே போனால் டக்குன்னு இது மேட்டுப்பாளையம் ரீச் ஆகிடலாம் ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா மேட்டுப்பாளையத்துலையும் இன்னும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஏன்னா காலையில் டைமாக சும்மாவே அங்கே மத்தியானம் போனாலுமே வந்து அங்கே பார்க்க மரம்லாம் இருக்கனால இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் பட்டு இந்த டைமில் போனீங்கன்னா இன்னமும் வந்து அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கருப்பட்டி காஃபி ஓகே கைஸ் மேலே ஏறக்கு முன்னாடி டீ பிரேக் எடுத்தோன்னா நான் இது பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனாலும் நான் மேலே ஏறும்போது உங்களுக்கு லாக் பண்ணுறேன் கைஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் வந்து மேட்டுப்பாளையம் ரீச் ஆகியிருக்கோம் மேட்டுப்பாளையம் ரீச் ஆகி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கிராஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இதில் எந்த ரூட் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரில சப்போஸ் இந்த இதில் எங்கிட்ட கேட்டால் எந்த ரூட் சூப்பராக இருக்கும்னு கேட்டால் கோத்தகிரி ரூட் சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த இந்த ரூட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது குன்னூர் வழி இருக்கு இல்லையா அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கோத்தகிரி சூப்பராக இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன நீங்கள் குன்னூர் வழியாக போனீங்கன்னா ஊட்டி வந்து சீக்கிரமாக ரீச் ஆகிடலாம் பட் கோத்தகிரி வழியாக போனாங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே ஆகும் கொஞ்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் எஸ்டிமேட்டடாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் ஏன்னா அப்படி போனால் ஊட்டிக்கு அறுபது இப்படி போனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நூறு நூற்றி பத்து வரலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வழி வந்து சூப்பராக இருக்கும் சான்ஸே இல்லை அழகாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக பார்க்குற குன்னூர் ரூட் மாதிரி இல்லாமல் போகிற வழி எல்லாமே அழக அழகாக இருக்கும் எப்பயுமே இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்டில் மேக்ஸிமம் ஓவர் டேக் எடுக்காது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எப்போ எது கரெக்டாக இருக்கும் எது வந்து மாறும்னே தெரியாது ஏன்னா இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வைங்களா டக்குன்னு வந்து பஸ் வந்து சைடில் யாராவது இருக்காங்க டக்குன்னு நடந்துருவாங்க அது அவங்க தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி ஹில்ஸ்லேயே நடந்துருக்கும் டைம் டக்குன்னு அவன் யாரோ வந்துட்டாங்கன்னு நடத்துறான் டக்குன்னு நானும் நகர்ந்துட்டேன் நல்ல வேலை ஆனால் நான் மண்ணில் விட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா நான் சைடில் தான் கீழே தான் பார்த்துருப்போம் அந்த மா கீழே பார்த்துருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச கொடைக்கானல் நினைக்கிறாரு லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக இல்லை அது நடந்து இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அவங்களையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க பெரிய வெஹிக்கல் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் இது பண்ணும்போது யார் வரா யார் போகிறானே தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம தான் கொஞ்சம் பார்த்து வேற ஓட்டிக்கணும் ஹைவேஸ்னால் கூட டக்கு 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 டக்குன்னு பார்த்து அழுத்திட்டு போயிடலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டும்போது எது எப்படி இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது So drive safe boys. Sir, not for bo
ஏன்னா போன டைம் வந்து நான் வந்து டக்குன்னு இவங்க வந்து டக்குன்னு போயிடலாம் அப்படின்றதுனால நான் குன்னூர் வழியாக கூப்பிட்டு போயிட்டேன் ஸோ குன்னூர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வழியாக போகும் இப்போ நான் ரைட் எடுத்தேன்ல ரைட் எடுக்காமல் லெஃப்ட் எடுத்தீங்கன்னா குன்னூர் வழியாக போகும் இதே வந்து ரைட் எடுத்தீங்கன்னா கோத்தகிரி வழியாக போகும் இந்த ரூட் தான் சொன்னால் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க அப்படின்னு ஓகே 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 கோ 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 காய்ஸ் இங்கே ஏதோ காலேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன காலேஜுன்னு தான் தெரில காலேஜா இல்லை அது என்னன்னு தெரில பட் காலேஜ் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு காலேஜாக இருக்கிற வாய்ப்பு அது பிறந்தலேருந்து கோயம்புத்தில் தான் இருக்கேன் அதுக்குன்னு எல்லாம் இது கூட தெரியாதான்னு கேட்காதீங்க தெரில பட் ஆனால் பார்த்துருக்கேன் அது காலேஜா இல்லை என்ன அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரில இதோ எங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவங்களுக்குலாம் ஒரே என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது டீ குடிக்கணுன்னா கூட டக்குன்னு கிளம்பி கோத்தகிரியில் ஊட்டிக்கு போய்க்கலாம் பிரச்சனையே இருக்காது ஆ ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் வனக்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி சம்திங் என்ன போட்டிருந்துச்சு இந்த ரூட்டும் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரூட் என்ஜாய் பண்ணி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அன்னூர் ரூட் எடுத்து இந்த ரூட் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லியுமே வந்து ஒரு நல்லா பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் செட்டில் ஜாலியாக ஏறலாம் ஏன்னா மீதி அந்த ரோடு வேலை நடந்துகிட்ருக்கனால காரமட ரூட் வந்து கொஞ்சம் டிப்பிக்கலாக தான் இருக்குது அதனால் இப்போதைக்கு அந்த வழியாக வர முடியாது அது வரலாம் வந்தாலும் ரொம்ப குளி இதுவாக ஏறி இறங்கி வர மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய பக்கம் ட்ரெண்டு கூட ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பாவம் அந்த வீடியோ அந்த வழியாக தான் வந்து அந்த பெருநாய்க்கம்பளையம் நினைக்கிறேன் பெருநாய்க்கம்பளையம் தான் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக அங்கே தான் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு பாவம் சார் சங்கட்டமான இது அங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா எங்களே ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ்லாம் போட்டு ஹார்ன் அடிச்சுட்டு தொல்லை பண்ணிட்டே வந்துருப்பாங்க அதனால் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாகவே வர முடியாது ஆனால் இங்கெல்லாம் பாருங்களேன் நாங்கள் வர வழியில் சூப்பராக இருந்துச்சு ஆனால் தங்கம் மட்டும் தனியாக ஒருத்தர் வைப் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காரு அவருக்கு போய் கம்பெனி கொடுப்போம் தனியாக வைப் பண்ணுறீங்களா தனியாக வைப் பண்ணுறீங்களா நான் திடீர்னு நீங்கள் வரமாட்டீங்கன்னு நினச்சேன் ரகு ப்ரோ வந்து சரி இல்லை எனக்கு தெரில மின்ஸ்டர் அப்படியா ஓ ஆமாம் நான் அதான் சொன்னேன் ரகுகிட்ட அவருக்கு எதா நானும் அதான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட அவர் பாவம் ப்ரோ அவர் வேறு ஏதோ பர்சனல் இஷ்யூவாக இருக்கார் அப்படின்னா இந்த வயசுலேயே உங்களுக்கு என்னடா பர்சனல் இஷ்யூ அப்படிங்கிறார் அவர் ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வேறு பேசாமல் இருங்க ப்ரோ அப்படின்ட்டு அப்புறம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் டக்குன்னு நீங்கள் வந்தீங்களா குரூப்புக்கு அப்போதான் என்னடா அதிசயமா இருக்கே வந்திருக்கீங்களேன்னு பார்த்தேன் நான் சன்ரைஸ் ஆயிடுச்சு ரொம்ப மாசம் கழிச்சு ஊட்டி ஏறேன் ரொம்ப மாசம் இல்லை ஒன் இயரே ஆயிடுச்சு ஊட்டி ஏறி சார் இப்போதான் ஏறேன் பார்ப்போம் பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் செட்டில் ஏறணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் குப்பின்னு தூக்கி இங்கேயே போட்டுருணும் ஏதோ எங்கள் காட்டுக்குள்ளேயே இங்கேயே வந்து மூட்டை முடிச்சு வச்சுட்டு போகும்போது வேணால் திருப்பி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் நீங்கள் ரைட் பண்ணுறப்ப எதுவுமே யோசிச்சு ரைட் பண்ணாதீங்க மைண்ட் ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் வந்து ட்ரிப்பு வேஸ்ட்டு ஸோ ரைட் பண்ணுறப்போ பார்த்து ரைட் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் எந்த ஒரு தாட்டையும் போட்டு மைண்டை குழப்பிக்காதீங்க என்ஜாய் தோஸ் டூ டேஸ் டூ டேஸ்ன்னு இல்லை என்ஜாய் தோஸ் ரைட்ஸ் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஆக்சுவலாக நாங்கள் இதில் ஏற ஆரஸ்ட்ரானா தான் ஃபஸ்ட்டு பிண்டு இது லேர் ஆஸ்ட்டானா சர 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 சரன்னு மேலே ஏறிட்டே இருக்க வேண்டிதான் அப்புறம் எங்கேயாவது பார்த்தா நல்ல இடம் பார்த்தா எதாவது ஸ்டாப் பண்ணலாம் பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஹிடன் ஃபால்ஸ் வந்து இந்த வழியாகவும் அந்த வழியாகவும் தெரில எனக்கு கரெக்டாக தெரில மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த வழியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா குன்னூர் வழியாக போ சாரி ஆமாம் குன்னூர் வழியாக குன்னூர் ஏறுறக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ஹிடன் ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் சரி ஓகே ஃபைன் பார்ப்போம் சப்போஸ் அந்த வரப்போ அந்த வழியாக இறங்கினா நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் இங்கேன்னு காமிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எப்படி சொல்கிறேன்னா நிறைய யூடியூபர்ஸ் வீடியோவில் வந்து எங்கே ப்ரோ எந்த பிளேஸ் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அவங்க யாரும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அதை லிங்க் கொடுக்கலான்னு சொல்லி நிறைய யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் சரி பார்ப்போம் நான் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸஸ்லாம் கவர் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ண லிங்க்குங்கிற யூடியூப் சரி சரி சாரி யூடியூபில் தான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் வந்து பின் பண்ணுறேன் கூகுள் மேப்போட லிங்க்கை ஸோ நீங்கள் வந்து லொக்கேஷன் பின் பண்ணால் ந
ஸோ நீங்கள் பார்த்து போய்க்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஃப்டியாக போய்க்கோங்க சேஃப்டியாக இருந்துக்கோங்க ஓகேவா ஓகேவா இப்போ அது தூரம் மேலே ஏறிட்டோம் நம்ம பாய்ஸ் தான் எடுத்தானே ரேஸ் போடுவாங்களே எங்கே போட்டாலும் ரேஸ் போடுவாங்க ஹைவேஸாக ரேஸ் போடுவோமா ஹில்ஸாக ரேஸ் போடுவோமா அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதனால் பறந்துட்டாங்க நாங்கள் மூணு பேர் மட்டும்தான் ஹிமாலயன் ஒன்றும் டாமினார் ஒன்றும் அப்புறம் நம்ம சொல்லக்குட்டி ஒன்றும் ஃப்ரண்ட் டயர்ஸ் வேறு மாற்றவே இல்லை மாற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது லைஃப் இருக்குது பேக் தான் மட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போது லுக் அட் திஸ் வியூ இன்னும் மேலே போக போக சூப்பராக இருக்கும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் நைட்டில் இருந்து பார்க்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அழகாக அப்படியே மின்னும் மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூர் சேர்ந்த சிட்டி ஆ புரியல கூப்பிட்ற வரோம் இதோட இது ட்ரை பண்ணுறதா இல்லைண்ணா ஐயோ இல்லையா உங்ககிட்ட நார்மல் அந்த இது ஸ்பே இது இருக்குல்ல ஸ்பேர் இருக்குல்ல அப்படியா என்னோடதில் அந்த பேக் இல்லை நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஓ அதனால தான் வந்து இதாகுதோ எங்கிட்ட வேறு எதுவும் இல்லை சரி ஓகே ஓகே எல்லாம் அடிஷ்னலாக ஒன்று வச்சுருப்பேன் எப்பயுமே சரி ஓகே நம்ம மேலே போய் வாங்கிக்கலாம் ஆ அதான் போகலாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சே என் வண்டியை நான் எப்பயுமே ரசிப்பேன் வாங்கினதுலேருந்து ஆறு வருஷமாக ரசிச்சு தான் இருக்கேன் இதையே சச் அ பியூட்டிஃபுல் பேபி அதனால தான் என் செல்லக்குட்டியை ரீபில்ட் பண்ணி எடுத்தேன் இல்லைன்னா ரீபில்ட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் வேறு தான் வண்டியே சரி சரி ஒரு பைக்கில் வரா இருந்தால் கண்டிப்பாக ரீபில்ட் பண்ணுவாங்க அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க தான் பட்டு அப்கிரேடுன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி மேக்ஸிமம் வந்து தன் க்ளோஸாக இருக்க பைக்கை வந்து ரீபில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு ஆர்எக்ஸில் ஒரே எடுத்துக்கோங்களேன் இதோ முக்கியமாக எனக்கு இந்த வழியில் ஒரே சார் இந்த முக்கியமாக இந்த வழியில் எனக்கு இதே இந்த இந்த வியூ தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெண்டு பார்க்கு நடுவில் வந்து அழகாக இருக்கும் வியூ ஆலமர வேர்லாம் இது பண்ணி சாரி ஆலமர வேருங்க ஆலமர விழுதெல்லாம் வந்து தொங்கி சூப்பராக இருக்கும் ஒரு இப்போ இது இந்த டைமில் வர்றதுனால நார்மலாக தெரியுது இதே வந்து நீங்கள் ரெய்னி சீசன்லாம் வந்தீங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் இடமே பார்க்க ஆமாம் எது சொல்கிறேன்னா ரீபில்ட் பண்ணுறது ரீபில்ட் பண்ணலாம் எப்படி சொல்கிறேன்னா ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க ஹா ரொம்ப எனக்கு இப்போ எனக்கு வந்து என்எஸ் வந்து ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து என்எஸை தாண்டி எனக்கு அப்கிரேடு அப்கிரேட் பண்ணலாம் தோணும் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு பைக் ஒரு ஒரு பைக் இருக்கோ அடுத்து அப்கிரேட் பண்ணலாம் தோணும் பட் ஆனால் எப்பயுமே இந்த ப்ரீவியஸாக வச்சு இந்த பைக்கை வந்து சேல் பண்ணணுன்னே தோணாது மனசு இருக்காது இன்னொருத்தங்களுக்கு இன்னொரு வகையான பைக்கர்ஸ்க்கு வந்து ரீபில்ட் பண்ணி இதுவே நம்ம ட்ராவல் பண்ணணுன்னு தோணும் அந்த வகையில் நானும் ஒருத்தேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு அப்கிரேட் பண்ணுறதை விட அப்டேட் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் தப்பாக இது சொல்லிட்டோண்ணா அப்டேட் அப்கிரேட் அப்கிரேட் அப்டேட்டும் ஒன்றே தான் அப்கிரேட்னா ரெடி பண்ணுறது அப்டேட்னா புதுசு கொண்டு வர்றதோ என்னமோ ஓ நமக்கு அப்பப்போ எதுவுமே குழப்பம் அதுக்குன்னு போய் நம்ம கிராமட்டிக்கலில் இதாக இது பண்ண முடியும் எனக்கு வந்து சரி என்ன சொந்த விடுறக்க மனசே இல்லை ஸோ என்ன சொந்து ரீவில் பண்ணி எடுத்தேன் உங்களுக்கு ரீபில்ட்னு சொன்னால் ரீபில் ரீபில்னு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கட்ட தெரில பட் ஆனால் ரீபில்ட் பண்ணி எடுத்தேன் சூப்பராக எடுத்தேன் அந்த வண்டியை மறுபடியும் அதனால் எனக்கு ஒரு ஒரு நாளுமே இந்த வண்டி ஓட்ட ஓட்ட எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸாக இருக்கும் ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் இந்த வண்டி வாங்கினேன் ரொம்ப இதுக்காக எவ்வளோ போராடி வாங்கினேன் அப்படின்னு எனக்கு தான் தெரியும் பட் ஸ்டில் இட் டேக்ஸ் மை ஹார்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இன்னமும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து இது மேலே லவ் எனக்கு குறையாமல் இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கேன் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கேன் ஹார்ட்டுக்கு இந்த வண்டி எப்படின்னா முதல்ல வந்து கொஞ்சம் நாள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு என்னென்னா என்எஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னருக்குமே தெரியும் இன்ஜின் வால் நாய்ஸ் ஒன்று வரும் ஓகேவா அதனால் எனக்கு வந்து வால் நாய்ஸ் வந்து கேட்டே இருக்கும் அதனால் வண்டி ஓட்டுறக்கே கொஞ்சம் சங்கட்டமாக இருக்கும் என்னடா இது ச வால் நாய்ஸ் கேட்டே இருக்குது நான் வந்து இதுக்காக நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட நிறையா ஷோரூம்ஸ் கொண்டு போய் விட்டேன் ஆனால் யாருமே ரெட்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கல ஒன்று இப்படி தாங்க இதுதான் டைட் பார்க்க முடியும் இதுக்கு மேலே மேக்ஸிமம் டைட் இருக்காது இதுக்கு மேலே நாய்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க அப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து இந்த வண்டியை வந்து ரீபில்ட் பண்ணுறக்காக கொண்டு போய் ஒரு 
மெக்கானிக் கிட்ட கொடுத்தேன் அந்த அல்லா ரீபில்ட் பண்ணாரு அப்போ ரீபில்ட் பண்ணது சார் சூப்பராக இருக்குது இன்னமும் எனக்கு வந்து இந்த வண்டி ஓட்டுறக்கு வந்து தனி ஃபீலாக இருக்குது அவர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து அந்த வால் நாய்ஸே இல்லை சுத்தமாக இல்லை டோட்டலி ஆஸ்டர்டு தான் சொல்லணும் சுத்தமாக இல்லை அவ்வளோ அழகாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறக்கு எனக்கு இப்போ தான் வந்து வண்டியை இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எப்படி சொல்லணும்னா ஏஜாக ஏஜாக தான் எனக்கு வண்டியை ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் ஓடி இருக்குது இப்போ வரைக்கும் பட் ஆனால் ஸ்டில் எனக்கு வந்து இது மேலே அவ்வளோ க்ரேஸாக இருக்குது ஓட்ட ஒரு ஒரு டைம் ஓட்டுறப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன தான் டயர்டாக இருந்தாலும் பைக்கோ நான் எங்கே போகணுமா சரி ஓகே என்எஸ் ட்ரைவ் பண்ணுறப்போ ஒரு தனி ஃபீல் எனக்கு என்எஸ் மேலே அவ்வளோ க்ரேஸ் என்எஸ் லவ்வர்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும் எங்கே போயிட்டாங்க பறந்துட்டாங்களா ஓகே ஃபைன் வெயிட் பண்ணுறாங்க இந்த வழியாக வந்தால் இது ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டு நின்று வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு இது ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நான் கூட நிற்காமல் போயிடுவாங்களோ நினச்சேன் எனக்கு இந்த வியூ பாயிண்ட் இங்கே இருக்குங்கிறது நான் ஓகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த வழியாக போகும்போது தான் இருக்கும்னு நினச்சிட்டுருந்தேன் பட் இந்த வழியாக இருக்க போல் மறந்துட்டேன் நான் ஆமாம் கரெக்டாக நான் இங்கே ஒரு செல்ஃபி எடுத்திருந்தேன் அது எனக்கு இது ஞாபகம் இல்லை இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கிறது ஓகே ஃபைன் கொத்துக்கிரி செக் போஸ்ட் வந்துட்டோம் ஆ ஆக்சுவலாக கொத்துக்கிரி செக் போஸ்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு பைக்குக்கு டிக்கெட் வாங்கி தான் விடுவாங்க அங்கேயும் அப்படி தான் ஏறுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோன்னு தெரில இப்போது பைக்குக்கு ட்வெண்ட்டியா இல்லை எவ்வளோன்னு தெரில இது பண்ணிட்டு இங்கே வந்து கிராஸ் ஆகிறோம் இது வாங்கிட்டு வேணால் போதும் எது கூப்பிட்றாங்க இந்த லேக் சைன் போடுற கூப்பிட்றாங்களா எது கூப்பிட்றாங்கன்னு தெரில ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு சும்மா செக்அப் பண்ணுவாங்களா அப்படி என்ன தெரியல வண்டி நம்பர் இல்லைங்களா ஓகே அதெல்லாம் அதில் நிறையா பைக் புக்ஸும் பைக் சாரி பைக் நம்பரும் இது இருந்துச்சு பைக் நம்பர் எழுதிட்டு வரணுமாம்மா எழுதி சைன் போட்டு யார் வராங்க எத்தனை பேருன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு வரணும் ஆ அப்படி தான் எல்லாருமே தனித்தனியாக எழுதிட்டுருக்காங்க பரவாயில்லையா அப்புறம் அவங்க இது கேட்கப்பா ஆமாம் இப்போ ஜாஹீரோடதில் ஃப்ரெண்ட் நம்பர் பிளேட் வர இல்லைன்னு சொல்கிறான் நீ வந்து ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து இல்லைன்ற இங்கே இங்கே நிறு இங்கே நிறுத்து ஏன்னா நல்லா பார்க்கல எழுதியாச்சா முடிஞ்சா ஓகே ஓகே எது இவர் போயிட்டாரா முன்னாடி இது பண்ணலையா சைன் போடலையா அப்படி போயிட்டாங்களா அதான் இல்லை அதுதான் சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்கு தான் இது போகலாம்ல அவ்வளோதாங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் வரும்போது என்ட்ரி பண்ணிட்டு போனால் போதும் மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்சு பைக்குக்கு சார்ஜஸ் இருக்கும் அது அவர் பே பண்ணிட்டார் எவ்வளோன்னு தெரில நான் அதை கேட்டு பார்க்குறேன் மே மேபி ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பே பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பைக்லையா கார்லையா வரீங்க எத்தனை பர்சன்ஸ் வரீங்க உங்கள் நேம் நம்பர் அவ்வளோதான் எந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு மேலே போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஃபைன் பார்க்குறேன் நான் மேலே போயிட்டு நான் ரூம்ஸ் எல்லாம் வந்து பெருசாக மைண்டில் இல்லை இன்னைக்கு போய் தான் பார்க்கணும் எப்படி எல்லா ட்ரிப்லையும் அப்படி தான் பண்ணுவோம் கொடைக்கானல் கொஞ்சம் நல்லா க்ளோஸான ஸ்பாட்டுன்றதுனால நாங்கள் கொடைக்கானல் போய் இது பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக எங்களுக்கு ரூம் கிடச்சிரும் பட் ஊட்டிங்கிறப்போ நாங்கள் போய் தான் அவனி பார்க்கணும் இன்னைக்கு இவங்க என்ன பிளான் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில இந்த வழியாக போகிற வழியில் ஓடி லேக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்னும் போனது இல்லை நான் போகணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன் இன்னும் இவங்க என்ன பிளானில் இருக்காங்கன்னு தெரில சரி பார்ப்போம் நான் மேலே போய்ட்டு லாக் பண்ணுறேன் பை ஆக்சுவலாக ரீசெண்டாக ஒரு நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கோத்தகிரியில் வந்து இதாகிடுச்சு லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இதான வழியில் தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே எங்கே ரீஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரில பார்ப்போம் பார்த்தேன்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆனால் டக்குன்னு ரீஒர்க் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கே டக்குன்னு இப்படி வரும்போது தான் தெரியுது அங்கே லேண்ட் ஸ்லைடுன்னு சொல்லி ஒரு போர்டு போட்டிருந்தாங்க அப்போ தான் நான் வந்துச்சு ஓ ஆமாம் கோத்தகிரி சைடில் தானே எங்கேயோ லேண்ட் ஸ்லைட் ஆச்சு அப்படின்னு பட் பரவாயில்ல நான் அப்போ அதுக்கப்புறம் லோக்கல் பசங்கிட்ட கேட்கும்போது இல்லை போட்டாங்க அதை டக்குன்னு இதாகிடுச்சு அது மெயினாக நியூஸ் எல்லாம் வந்ததுனால டக்கு டக்குன்னு ஆக்ஷன் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாங்க எங்கேன்னு தெரில பார்ப்போம் ஆனால் எந்த வழியில் தான் எங்கேயோ இருக்குது பட் எங்கேன்னு தெரில மேபி போட்டிருந்தாலும் போட்டிருக்கலாம் 
நமக்கு பார்க்கும்போது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறது அந்த லேண்ட் சைட்லாம் போட்டிருக்காங்க தெரியுதா இந்த அந்த போர்டை பார்த்து தான் நான் வந்து டக்குன்னு எங்கடா இது அப்படின்னு டக்குன்னு ஆச்சு பார்க் ஆச்சு ஆடா ஆமாம் கோத்தகிரி சைடில் தான் வந்து இப்போ லேண்ட் ஸ்லைட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு பட் எந்த எதுவும் தெரியல மேபி இந்த இதாக இருக்கலாம் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கிறதா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இது பார்த்தா தான் ரீஒர்க் பண்ண மாதிரி தெரியுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நல்லா பிளெயினாக நல்லா நார்மல் பிளாக்கில் இருக்கும் இது டார்க் பிளாக்கில் இருக்குது பட் பரவாயில்ல என்னமோ டக்கு 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 டக்குன்னு முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் ஏன்னா லேண்ட் ஸ்லைடுங்கிறது நம்ம என்ன தான் ஒர்க் பண்ணாலுமே நமக்கு சொல்ல முடியாது இல்லை நம்ம கெஸ்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த நேச்சுரல் ரிசாஸ்டர்லாம் எப்படி வரும் எப்போ வரும் அப்படின்லாம் ஸோ நீங்கள் எங்கே ரைட் பண்ணும்போது பார்த்து சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சேஃப்டி முக்கியம் ஓகே திடீர்னு குன்னூரில் ரூம் புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்ருக்காங்க அதுக்கு அப்படியே போயிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டால் திடீர்னு ரோடு நல்லா இருக்காது இதுதான் நல்லா இருக்குன்றாங்க இதுக்கு அப்படி கோத்தகிரிக்கு அப்படி ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது குன்னூர் பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கடைசியில் ஊட்டியில் புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு தெரில டைம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தேர்ட்டி ஒன் ஆகுது ஆ ரூம் போயிட்டு தான் நீ என்ன பிளான் தெரியும் எங்கே போகலாம் அப்படின்னு ஊட்டியா குன்னூரா இல்லை கூடலூரா அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்ப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சு தெரில கரெக்டாக எதுன்னு சொல்லி நீ ரூம் போனால் தான் தெரியும் ஏன்னா லக்கேஜஸ் தான் எங்கேனாலும் போக முடியும் எல்லாமே லக்கேஜஸாக இருக்குது பார்ப்போம் நாங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு மேபி எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் அந்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதை போடுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோ நான் ரூம் போனேன்னா என் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் தெரில ஏன்னா இதுவே எவ்வளோ லென்த் வருதுன்னு எனக்கு கரெக்டாக சொல்ல தெரில பார்ப்போம் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு என்னன்றதை அப்டேட் பண்ணுறேன் ஆன்லைனில் இருக்கா ஓகே ஃபைன் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது எட்டு கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் ஊட்டி போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் போயிட்டு தான் இது பண்ணணும் இங்கே போகிற வழியில் பைசன் பார்த்தோம் ஸோ நின்றுட்டோம் அது ஓடிடுச்சு உள்ளே இந்த கோவில் இருந்துச்சு பைசன் ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாது குட்டி தான் இது வந்து ஒரு ரெகுலர் ஸ்பாட் மாதிரி தான் சரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு போவோம் ஏன்னா ஏற ஏற கையெல்லாம் வந்து சாப்பா சாமி விரைக்க ஆரம்பிச்சு ஏற ஏற கையெல்லாம் நல்லா ஜில்லுன்னு ஆயிடுது பாருங்க என் கையில் இப்போ இருக்குன்னு ஹாய் கேஷ் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டியில் இருக்கோம் சாப்பெல்லாம் நிறுத்துனா எங்கே இது பண்ணுறேன்னு தெரில ஏன்னா ஒரு ஆறு எட்டு பைக் பக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது போக எல்லாமே டாப் ரேக் போட்டிருக்கு சார் டாப் ரேக் எல்லாமே லக்கேஜோடு இருக்குது பைக்கை இங்கே மெயினில் நிறுத்த முடியாது சாப்பிட்றக்கும் எங்கேயுமே இடமும் இல்லை இடமும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது மாலை யாரும் நகர்த்தினா தான் உண்டு ஏதோ இல்லைனா இந்த மாதிரி பேப்பர் பேன் ஆரம்பிச்சிட்டே தான் இருப்பாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும் அதனால் பார்ப்போம் பஸ்ஸில் போகிற குட்டி குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருமே பை 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 சொல்கிறாங்க ஏதோ அதிசயமாக வேறு யாரோ புதுசாக வினோதமான மனுஷனை பார்க்குற மாதிரி நம்மளால் ஹிமாலயனுக்கு எந்த இடம் கரெக்டாக இருக்குமோ அங்கேயே திருத்திட்டுருக்காரு எப்படியோ ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டோம் சிட்டிலேருந்து அவுட்ரு வந்துட்டோம் இப்போது இங்கே போய் ரூம் மட்டும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ரூம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன பிளான் சொல்லி தெரியும் மேபி அந்த அடுத்த டைம் இறங்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸை வந்து காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா அந்த ஃபால்ஸை காமிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் இறங்குறப்ப காமிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த வழியில் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்தது வந்து கோத்துக்கிரி வழின்றதுனால குன்னூர் வழியில் தான் வந்து அந்த ஃபால்ஸ் இருக்கும் குன்னூர்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பிஃபோர்லேயே வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் இல்லை இல்லை ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி ஆமாம் வரும் அந்த ரேஞ்சில் வரும் மணி போய் வேறு ரூம் வேறு தேடணும் மணி இப்போயே பதினோரு ஆச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ரூம் தேடி எல்லாம் படுத்து தூங்க போகிறாங்க நானும் கூட சேர்ந்து தூங்க வேண்டியதான் ஏழனம் பண்ணுறது ஏன்னா சிவராத்திரிக்கு முடித்தது கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே டயர்டாக இருக்குது ஏன்னா ஃபாஸ்டிங் வேறு இருந்ததுனால சுத்தமாக எனர்ஜியே இல்லை உடம்புல இப்போ மத்தியானம் தான் சாப்பிட்டேன் ஃபாஸ்டிங் முடிச்சு 
ah, parola poi cara gudalo or mysore ah ivanga endra route decide panna vandirala idu kapdi vandirukla me innamo okay fine guys na vandu idu kapram நான் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு தான் வ்ளாக் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி எங்கேயும் போக மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கட்ட தெரில சப்போஸ் போனால் நான் உங்களுக்கு வ்ளாகில் போடுறேன் அடுத்த வ்ளாக் போடுறேன்